नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस चीज़ की जो कि मतलब मेरे कमेंट सेक्शन में ढूंढने जाऊँ ना तो बहुत मिल जाती है मैं कमेंट सेक्शन में सर्च करता हूँ प्लांट विजिट फैक्ट्री विजिट फैक्ट्री वीडियो प्लांट वीडियो तो बहुत सारे कॉमेंट मिल जाते हैं और काफ़ी लंबे अरसे बाद में फाइनली एक अच्छा मौका मिला आपको एक प्लांट टूअर देने का फैक्ट्री टूअर देने का कि कैसे एक रॉ मटीरियल जो है उससे एक कार बन जाती है तो मैं अभी हूँ फोर्ड इंडिया के चेन्नई वाले प्लांट में और यहाँ से मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे रॉ मटेरियल से कार बनाई जाती है काफ़ी शोर सुन रहे होंगे क्योंकि मैं फर्स्ट प्रोसेस के पास हूँ लेकिन प्रोसेस दिखाने से पहले आपको मैं कुछ दिखाता हूँ थोड़ा समझाता हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए आगे की वीडियो समझना देखो छः बड़े प्रोसेस है जो कि आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जिसमें इंजन जो है वो गाड़ी में लगाया जाता है ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट प्रोसेस में जो बड़े मेन प्रोसेस है उनकी बात कर रहा हूँ सबसे पहले होती है ब्लैंकिंग ब्लैंकिंग जो है वहाँ पे होगा आप जो भी मेटल आता है उसकी कटाई होती है ठीक है वो मेटल वहाँ पे काटा पीटा जाता है और उसके बाद में होती है स्टैम्पिंग अब स्टैम्पिंग जो है वहाँ पे क्या होता है जो काटा हुआ मेटल है उसको शेप में लाया जाता है दरवाजे की शेप या जैसी भी शेप है बोनेट की शेप उसको शेप में लाया जाता है उसके बाद वो जाते हैं वेल्ड होते हैं वेल्ड होने पर वहाँ पे आपको पता ही क्या हो रहा है शेप जो है एक साथ वेल्ड की जाती है जिस हिसाब से उसे अरेंज किया जाता है वेल्डिंग होने के बाद उसमें पेंट किया जाता है अभी पेंट जो है पेंट के साथ ही में जैसे ही पेंट होकर गाड़ी बाहर आती है उसके बाद में उसमें चीज़ें इंस्टॉल करनी शुरू कर दी जाती है और वो इंस्टॉलेशन में इंक्लूड होता है इंजन प्लस कंपोनेंट जो भी आप देखते हो डैशबोर्ड वगैरह गियर बॉक्स वो सब यहाँ जोड़े जाते हैं उसके बाद उसका फाइनल चेक होता है और इंजन स्टार्ट किया जाता है ब्रेक्स व्हील अलाइनमेंट वगैरह सब चेक किए जाते हैं तो ये प्रोसेस जो है ऐसे चलता है अब ये आपको दिखाते हैं जो मेरे पीछे अभी आप देख रहे हैं वो है कॉयल मेटल जो है जो रॉ मटेरियल आता है वो यहाँ ये स्टॉक करते हैं सिर्फ दो तीन दिनों के लिए स्टॉक इन द सेंस महीने भर के लिए नहीं करते हैं एक दो दिनों के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो यहाँ पे रहेगी थोड़ा समय हो सकता है वॉइस ऊपर नीचे हो क्योंकि मैंने यहाँ पे सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से कुछ लगा रखे हैं कुछ पहन रखा है तो एडजस्ट कर लेना बाकी यहाँ से शुरू होता है प्रोसेस एक तरफ से कॉयल आते हैं जहाँ से भी जो भी सप्लायर होते हैं वहाँ से आते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो वहाँ कॉयल स्ट्रेट की जाती है और यहाँ कॉयल वॉश होके फिर यहाँ पे लेवलर जो है उसको कम्प्लीटली सपाट कर देता है क्योंकि कॉयल राउंड होती है तो उसको एकदम फ्लैट करना होता है वो यहाँ होता है ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक डाई सेट है अब ये क्या करता है जितनी भी गाड़ियों के जो रिक्वायरमेंट है जिस शेप साइज़ का उनको मेटल चाहिए वो ये काट के उसको आगे प्रोसेस करता है तो वो जो कॉयल आ रहा है उसमें से मेटल काटने का काम ये करता है अब ये डाई सेट अलग अलग पार्ट्स के लिए अलग अलग हो सकता है डोर uh, पैनल के लिए अलग होगा बोनेट के लिए अलग होगा तो इसमें एक और कैच आप समझ रहे होंगे कि जब गाड़ी का नया अपडेट आ जाता है या गाड़ी नई गाड़ी कोई बनानी होती है तब क्या होता है क्योंकि ये तो पुरानी गाड़ी के हिसाब से काटेगा तो उसकी बात में बाद में बताता हूँ आपको सो ब्लैंकिंग यानी कि जो पार्ट रिक्वायर्ड होता है उसका मेटल जो है वो यहाँ मिल जाता है कटाई उसकी यहाँ हो जाती है अभी लेकिन वो सिर्फ पार्ट है अभी भी कॉयल है उसको किस तरीके से एक डोर बनाया जाएगा वो आगे चलते हैं किंग वेयर हाउस है मतलब जो भी पार्ट्स बन गए हैं वो मशीनों ने ला के यहाँ वेयर हाउस में रख देती है जब जैसे रिक्वायरमेंट होगी पार्ट्स आगे भेजती है जाएंगे तो so, ये पार्ट वहाँ से यहाँ आया है अब देखते हैं क्या होता है तो इनके ऊपर डाला जाता है और अगर आप देख पाएँ तो वहाँ आगे जो है वो लिफ्ट हो रहे हैं वहाँ से ब्लैंक थोड़ा सा अंधेरा है वहाँ पर तो दिख नहीं पाएगा शायद लेकिन वहाँ से ब्लैंक उठते हैं अब ऐसे इनके पास पाँच है ये जगह और पाँचों में जो ब्लैंक्स उठाए जा रहे हैं वो आगे किसी पर्पज़ के लिए भेजे जा रहे हैं वो क्या बन रहा है कि उससे क्या पार्ट बन रहा है वो आगे जाके देखते हैं सो पार्ट्स वहाँ से यहाँ आते हैं यहाँ पे डाइज रखी हुई है अब मैं जब आपको पहले बता रहा था कि जब भी गाड़ी का कंपोनेंट चेंज होता है कोई भी फेस लिफ्ट आया है मान लो बोनेट की साइज़ चेंज होगी तो वहाँ पे डाई भी बदली जाएगी तो ये जो डाइज आप देख रहे हैं जो अंदर पड़ी है फटाफट काम कर रही है जूम करके दिखाता हूँ ये जितने भी काम कर रही है यहाँ पे अभी ये क्या कर रहे हैं कि जो मेटल है उसको प्रेस कर रहे हैं और वो पर्टिकुलर चीज़ बना रहे हैं कोई डोर बना रहा है कोई बोनेट बना रहा है तो एक बार की मान लो ये सब जो है डोर्स बना रही हैं अलग अलग गाड़ियों की और जब इनके डोर्स बनने का प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा बहुत सारे बन जाएंगे तो इनको बाहर निकाला जाएगा डाइज को दूसरी डाई लगाई जाएगी मान लो कि बोनेट की लगाई जा रही है या बूट जो है बूट लीड की डाई लगा दी जाएगी तो वो चीज़ें हैं अब आप जब भी देखते हो कि एक मान लो आज एक स्पोर्ट जो है उसका कल को कहीं अपडेट आया और उसमें बोनेट का साइज़ थोड़ा सा चेंज हो जाए तो उसके लिए एक नई डाई मतलब नया टूल बनाया जाएगा और वो टूल फिर अंदर घुसाया जाएगा और फिर नए बोनेट
इस जगह पे वो स्टोर कर दिए जाते हैं अब ये जो आप देख पा रहे हैं इतना सब कुछ ये है बॉडी शॉप यहाँ पे और इसमें अलग अलग अंडर बॉडीज जो है वो यहाँ पे दिख रही है आपको जितना भी दिख रहा है तो अंडर बॉडी का जो फ्रंट पार्ट है वो वहाँ बनेगा उसका जो रियर पार्ट है वो यहाँ बनेगा मिडिल पार्ट है जो वहाँ पीछे की तरफ बनेगा और वो मोस्टली ऑटोमेटेड प्रोसेस है आप रोबोट्स देख रहे होंगे वहाँ जो घूम रहे हैं वो रोबोट्स जो है उन एक जगह ला उनको एक जगह ज्वाइंट करके ऊपर से ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस जगह पे ये एक पार्ट है पूरा अंडर बॉडी का हालांकि ये जॉइंट है एक साथ जॉइंट हुआ हुआ है बट ये प्रॉपरली वेल्डेड नहीं है इस पॉइंट पे ये आगे आएगा यहाँ पे और यहाँ जो है इस पॉइंट पे यहाँ पे उसको वेल्ड किया जाएगा वो आप जो रोबोट देख रहे हैं अभी अभी बंद हुआ है और थोड़ी देर पहले वेल्ड कर रहा था तो नेक्स्ट जो है वो इस बॉडी को इसको प्रॉपर वेल्ड करेगा और अगर डायमेंशन जो है गाड़ी के जैसे कई गाड़ियों के डायमेंशन अलग अलग हो सकते हैं इंडिया में सब फोर मीटर ड्राइव ऐसा हो सकता है तो वो डायमेंशन जो है वो पर्टिकुलर अंडर बॉडी की यहाँ मेंटेन की जाएगी ये जो जगह आप देख रहे हो वहाँ से आता है लेफ्ट हैंड साइड का जो असम्बली पार्ट्स है वो आते हैं और आर एच राइट हैंड साइड के दूसरी जगह से आते हैं साइड पैनल्स आते हैं बेसिकली और वो सब कुछ जो है कन्वेयर बेल्ट से होके उधर जाते हैं और वहाँ पे तीनों पैनल्स आ जाते हैं मतलब अंडर बॉडी आ जाता है राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड सब आता है और उसके बाद में जो है उनका आगे का प्रोसेस शुरू होता है ये फ्रेमिंग सेक्शन है तो वहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कि अंडर बॉडी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड आ गई और उसके उस तरफ से जो है रूफ सेक्शन आता है और वो सब वहाँ पर वेल्ड हो रहे हैं जो आप वहाँ देख रहे हैं वहाँ पे वेल्डिंग चल रही है और एक प्रॉपर कार का ढांचा जो आप देखते हैं वो वहाँ पे आपको दिखने लग जाएगा कार जैसा कुछ दिखने लग जाएगा तो बॉडी शेल जो वहाँ पे तैयार हुआ था बॉडी शेल वो यहाँ से आया है यहाँ नीचे आएगा और ये सामने आ रहा है हमारे और अब ये आगे बनेगा ये एक्ो स्पोर्ट का है मैं अभी भी देख के बता सकता हूँ उसके बाद में वो आगे जाएगा इसे टर्न करेगा आगे जाएगा और आगे क्या होता है वो आपको दिखाऊँगा जो यूजली आपने प्लांट की फ़ोटोज़ देखी है वो आपने उस पार्ट की देखी होगी वो दिखाता हूँ आप डोर्स आ रहे हैं यहाँ पे तो जो आप साइड पैनल्स देख रहे हैं सब कुछ तैयार होकर आया था वो डोर्स उसमें नहीं थे अब ये डोर यहाँ पड़े हैं और ये डोर जो है लोड किए जाते हैं एक राइट एक लेफ्ट जैसे डोर्स यहाँ आ रहे हैं वैसे असम्बली हो रही है तो अगर आप देखोगे उस पर रियर डोर है सिर्फ ये वाली पे फ्रंट नहीं है अब यहाँ पर फ्रंट भी लगा दिया गया आगे सब पे फ्रंट लगाए फेंडर लगाए जा रहे हैं ये डोर्स लगाए जा रहे हैं बूट जो है जिसको आप बोलते हैं वो यहाँ पर फिट किया जाएगा यहाँ तक बूट नहीं है वहाँ पे वो बूट लगा रहे हैं यहाँ पे डोर सेट होता है उसके बाद वो टाइट करते हैं उधर वो उसको टाइट कर रहे हैं लूजली टाइट किए जाते हैं परमानेंटली मतलब टाइट करके फिटिंग यहाँ नहीं होती क्योंकि इसके पेंटिंग भी होना है अभी तो पेंट के लिए वो लोग सब अलग होते हैं उसके क्योंकि असम्बलिंग के लिए अलग होते हैं पेंट के बाद में तो वो आपको अभी आगे दिखाता हूँ सो मैंने आपके लिए लेंस चेंज किया है क्योंकि आगे चीज़ें दूर दूर होने वाली है तो अब जो ये आप देख रहे हैं इंस्पेक्शन हो के आई गई है गाड़ियाँ यानी कि इन गाड़ियों का इंस्पेक्शन हो चुका है बॉडी का फोर्ड जो है वो थ्री वेट पेंटिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करता है तो अगर किसी भी बॉडी में हल्का भी कोई डिफेक्ट है तो वो जो है करेक्ट नहीं किया जा सकता है इसलिए वो बेस्ट लेवल का होना ही चाहिए तभी वो पेंट शॉप में जाएगा तो यहाँ पे जो है जितनी भी गाड़ियाँ वो ऑलरेडी इंस्पेक्टेड है और वो सबसे सही पोजिशन पर है कि अब उनको पेंट किया जा सकता है सबसे सही कंडीशन में तो वो अब आगे जो है पेंट शॉप में एंट्री ले रही है हम लोग पेंट शॉप में नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहाँ जाना अलाउड नहीं है और वैसे मोस्टली वो ऑटोमेटेड प्रोसेस है और जो भी कुछ फुटेज होगी वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा तो वो जो आप देख पा रहे हैं वहाँ से सारी पेंट हुई हुई कार्स या कार की बॉडीज एक्चुअली वो आ रही है वहाँ से और बाहर निकलेंगी और जो है इस लाइन पे आगे जाएंगी तो वो जो आप देख रहे हैं रेड वाइट ये ब्लू और ये एक स्पोर्ट का जो यूज कलर था ब्राउन वाला वो ये सब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं और धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं चलो हम भी आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आगे क्या होता है तो ये जो आप देख रहे हैं एक स्पोर्ट है लेकिन जो आगे वहाँ देख पा रहे हैं आप वो एंडेवर है और चूँकि आप जानते हैं एंडेवर जो है सी के डी है यानी कि कम्प्लीटली यहाँ नहीं बनती है तो वो पेंट होने से पहले ही उसके पार्ट जो है वो यहाँ आते हैं यानी कि ऑलरेडी बने हुए होते हैं वो पेंट में सारे जोड़े जाते हैं और पेंटिंग में डाल दिए जाते हैं उसकी लाइन एक अलग ही दिख रही होगी आपको वहाँ पे वो कोने में और बाकी ये है ही जो आपको दिखाया था आगे चलते हैं सो so, वो जो गाड़ी है जो अभी मैं बता रहा था आपको अब वो जाएगी और उसके डोर्स रिमूव कर दिए जाएंगे क्योंकि मैं आपको बता रहा था पार्ट्स लगाने के लिए डोर्स रिमूव किए जाते हैं और वो डोर्स फाइनल रिमूव करके डोर्स अलग चले जाएंगे वहाँ पे डोर्स की असेंबली होगी मतलब प्रॉपर डोर में जो भी साइड का पार्ट आप
वो आ, कौन सी वेरिएंट बनेगी ये डिसाइड हो जाता है पीछे बॉडी शॉप में जहाँ मैं पहले आपको दिखा रहा था पेंट वेंट उससे पहले ही और वहाँ से एक नंबर डिसाइड होता है वी आई नंबर दिया जाता है और वो वी आई नंबर यहाँ कब पहुँचेगा वो पता होता है कंप्यूटर्स को और वो यहाँ पे उसी हिसाब से वेरियंट बन जाता है मतलब जो पार्ट रिक्वायर्ड होंगे वो उनको पता होगा वही पार्ट लगाए जाएंगे कंप्यूटर्स को भी पता होता है कि इस वेरियंट में क्या क्या चीज़ें होनी है तो उस हिसाब से वो है पार्ट असम्बल करता है बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ है बाय द वे अगर आप देख रहे हैं तो वो बंदा यहाँ पे अब वो रूफ लाइनर फिट कर गया ये कन्वेयर बेल्ट चलता रहता है रुकता नहीं है मतलब रोका जा सकता है बट ये असेंबली के लिए रुकता नहीं है ये चलता रहता है और उस हिसाब से फिटिंग होती जाती है अब ये जो है इस पर आएगी कंप्यूटर यहाँ ऑलरेडी आ गया है ऑटोमेटिकली तो किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है जैसे ये अलाइन होता है वैसे ही वो आना शुरू हो जाएगा ये किसी की एक्व स्पोर्ट बनेगी लाल कलर की यहाँ से सेवेंटी पार्ट एक्सपोर्ट होते हैं तो क्वाइट पॉसिबल जो बन रही है वो इंडिया में आए ना है ये पता नहीं हमें वहाँ लिखा होगा वी एन नंबर देख के पता लगा सकते हो लेकिन क्वाइट पॉसिबल ये एक्सपोर्ट वाली भी हो सकती है 70 परसेंट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं सकते हैं तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट पैनल लग चुका है जो कि वहाँ लगाया जा रहा था तो इसमें इंस्ट्रूमेंट पैनल लगा हुआ है आगे वाला ये पूरा डैशबोर्ड जो है वो वहाँ पर लग चुका है सब कुछ सेट हो चुका है इवन द रूफ लाइनर जो अगर आप ऊपर देख रहे हैं तो ये भी लगी हुई है इसमें दो चार चीज़ें और फिट कर दी गई है यहाँ पे जैसे कि ये फ्लोर पे लाइनर है वायरिंग जो है वो लाल दी गई है यहाँ पे तो और गियर शिफ्ट जो है वो यहाँ पे लगा दिया गया है गियर शिफ्ट का अभी क्वार्टर ग्लास जो है उन पर सीलेंट लगाया गया है ये पूरा ऑटोमेटेड है ये एक रोबोट है जो कि पैनल उठाएगा अभी ये इधर आया है पैनल का वेट करेगा एक बड़ा पैनल है इस बार तो उसके हिसाब से साइज एडजस्ट होगी फ्रंट विंडशील्ड है और पूरा विंडशील्ड पर सीलेंट नहीं लगाए और ये सीलेंट यहाँ आके लगाई जाएगी ये देखो ये सीलेंट लग रही है <laughs> और ये ऑब्वियसली ये काम मैनुअली थोड़ा सा महीन काम है मैनुअली शायद नहीं हो सकता है इतना एकदम स्ट्रेट लाइन में बट ये कर देते हैं तो अब जो है सारे पार्ट वहाँ पे लगाए जा रहे हैं उसके बाद इधर आते हैं आगे के पार्ट यहाँ लगाए जाते हैं तो ये सीट जो है वो रेडी हो रही है अब वो जैसे वहाँ पर है वो सीट उठा के उसमें लगा दी जाएगी छोटे मोटे छोटे मोटे पार्ट्स जो है वो धीरे 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 आगे जाते जाते कार बनेगी भाई देवी अगर आप सोचते हो कि आ, सारे पार्ट्स जो है एक प्लांट में मैन्युफैक्चर होते हैं तो ऐसा नहीं होता है इनफैक्ट किसी भी कंपनी में नहीं होता है कोई भी प्लांट खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता है सारे पार्ट तो सप्लायर्स होते हैं उनके तो ये सीट किसी सप्लायर से आई है और वो सप्लायर उन्हें यहाँ सीट बेचता है सीट वहाँ ऊपर से आती है कन्वेयर बेल्ट से और यहाँ आती है अब यहाँ उसको लगाया जाता है तो इसीलिए यूजुअली जो प्लांट्स होते हैं उनको असेंबली प्लांट बोला जाता है ना कि उनको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बोला जाता है पूरी तरह तो ये असेंबलिंग प्लांट होते हैं तो जो डोर वहाँ निकाल लिए गए थे वो असेंबल हो जाते हैं ऊपर की तरफ जहाँ हम जा नहीं सकते क्योंकि ऊपर है और वो असेंबल हो के यहाँ ड्रॉप किए जाते हैं और यहाँ से अब देखो आप वो डोर लग रहे हैं रहे डोर लगे हुए आगे सब जगह बाय द वे ये जो एक्व स्पोर्ट आप पर्टिकुलरली देख रहे हैं ये इंडियन वेरियंट नहीं है क्योंकि ये एक्व स्पोर्ट ए है एक्व बूस्ट और एक फोर बाई फोर भी अभी आपको दिखाऊंगा ये वाला फोर व्हील ड्राइव ए सी वेरियंट है ये फ्यूल टैंक्स आप देख पा रहे हैं ये अब असेंबल होंगे अरे ये इंजन है और वो इंजन वहाँ से आता है और अब इंजन इसमें आगे लगाया जाएगा यहाँ पर इंजन उन गाड़ियों में लगाया जाएगा और बाकी क्रूशियल पार्ट जो है वो धीरे धीरे उसमें लगाए जाएंगे इंजन कैसे बनता है ये भी हम नहीं देख सकते क्योंकि अभी जो है उसमें कुछ वहाँ पर प्रोसेस चल रहा है तो इसलिए नहीं देख पाएंगे लेकिन कभी और मैं आऊँगा तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा या प्रॉब्ली फोर्ड का जो सनंद वाला प्लान है वहाँ पे शायद हम देख पाएँ तो कभी ना कभी दिखा देंगे आपको बट अभी ये जो गाड़ियाँ हैं इनमें इंजन नहीं है और वो आगे जा रही है उसमें इंजन है तो इंजन अलाइन हो रहा है तो ये कम्प्लीटली रेडी इंजन है इसमें रेडिएटर वगैरह सब फिक्स हुआ हुआ है और अगर आप देखेंगे तो रियर व्हील जो है रियर एक्सल जो है वो भी वहाँ पड़ी है ये फोर बाई फोर नहीं है वरना इसमें एक और पार्ट होता ऊपर की तरफ जा रहे हैं धीरे 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 क्लोज आएंगे उसके बाद में वहाँ लोग हैं थोड़ा सा काम वो करते हैं और बाकी काम ये करते हैं मतलब वो लोग इंस्पेक्ट करते हैं कि सब इन लाइन है या नहीं है जो भी चीज़ें हैं वो इंस्पेक्ट करने के लिए वहाँ पे लोग भी होते हैं अब जो है फाइनल चीज़ें की जा रही है छोटी मोटी जो भी है अलाइन कर देते हैं वो और अब लिफ्ट किया जा रहा है सेम टाइम पर पीछे भी किया जा रहा है तो अब इमेजिन अगर किसी भी तरीके का कोई बदलाव है इंजन में तो ये पार्ट्स जो आ, काम में आ रहे हैं ऑटोमेशन के इनको भी बदला जाएगा ये लो भैया जो बढ़िया सस्पेंशन लगते हैं ना आपको वो बढ़िया सस्पेंशन तैयार हो रहे हैं प्रेस किया जा रहा है गाड़
अभी मोस्टली जो आ रहे हैं वो टू व्हील ड्राइव ही है फोर व्हील ड्राइव आगे तक नहीं दिख रही है कोई मुझे अगर दिख रही होती तो मैं ओके वो रही फोर व्हील ड्राइव जो आप देख पा रहे हैं वो आगे इंजन और एक्सेल के साथ में पड़ा है वो फोर व्हील ड्राइव का है और वो उस रेड वाली में फिट होगा क्योंकि वो रेड वाली फोर व्हील ड्राइव है तो जो फोर व्हील ड्राइव है वो अपने आप उस हिसाब से उसी नंबर से आते जा रहे हैं ऐसे नहीं होता कोई बंदा नहीं होता जो डिसाइड करके लेके आता है बोले जा भाई फोर व्हील ड्राइव की लाइन लेके आए ये ऑटोमेटिकली आते रहते हैं ये यहाँ इंजन्स आ रहे हैं इंजन असम्बली से तो ये जो प्लांट है यूजुअली हर प्लांट में ऐसा नहीं होता है कि इंजन असम्बली और कार मैन्युफैक्चर कार असेंबली दोनों हो लेकिन यहाँ पे इस पर्टिकुलर फोर्ड के प्लांट में और इवन जो सानंद वाला प्लांट है वहाँ पे इंजन और बाकी पार्ट जो है दोनों का काम होता है तो ये प्रॉपर इंजन है जो आगे जा रहा है धीरे 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 जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी धीरे धीरे सब पार्ट्स जुड़ के आपके पास में ऐसी जो है एक गाड़ी नई नवेली तैयार हो जाती है एक बीच में उधर और लाइन थी जिसमें आपको जो कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती है जैसे व्हील बैलेंसिंग वगैरह होती है वो उस उस एंड में जो वाइट आपको दिख रहा है उसके वहाँ होती है व्हील बैलेंसिंग या जो भी कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है उसमें कोई प्रोग्रामिंग चीज़ होती है तो वो वहाँ पर किया जाता है यहाँ से फिर गाड़ी को जो है आगे ले जाएंगे तो जैसे ये लोग बैठे हैं अंदर और अब वो गाड़ी स्टार्ट की उन्होंने और वो आगे जा रही है तो तो ये फर्स्ट पॉइंट होता है जहाँ पे गाड़ी चलाई जाती है अब वो गाड़ी आएगी अब वो ये फर्स्ट टाइम यहाँ चलाई जाएगी स्टार्ट वो पहले भी की जाती है एक जगह पीछे ब्रेकिंग वगैरह से रिलेटेड कुछ किया जाता है व्हील अलाइनमेंट वगैरह के टाइम पे लेकिन चलाई यहाँ जाती है तो फर्स्ट टाइम वो चला के ले गए वो कुछ खुशकस्मत लोग चला रहे हैं उसको तो इंडियन वेरियंट के बाद अब ये किसी यू एस जो है वो जा रहा है लेफ्ट एंड ड्राइव है तो प्रॉब्ली यू वगैरह में जाएगा नॉर्थ वहाँ में जाएगा और यूएस का ये क्योंकि यहाँ पे पीछे आप देख पा रहे हो वो नहीं आता है फिफ्थ व्हील नहीं आता है तो बस यहाँ से जो गाड़ी आपने देखी निकलते हुए वो गाड़ी यहाँ से बाहर गई और उसके बाद में भी चेक्स होते हैं यानी कि स्पीड एंड रेटलिंग चेक जो है वो उसके बाद में होता है अंडर बॉडी चेक जो है वो उसके बाद में होता है और गाड़ियाँ बाहर निकल जाती है अगर कोई इशू किसी भी प्रकार का होता है तो उस पर्टिकुलर कार का पूरा मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है उसको चेक किया जाता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है और वो कार की ओबियसली वापस रीबिल्ड होती है लेकिन यूजुअली कोई इशू नहीं मिलता है क्योंकि एक बार मोस्टली जब गाड़ियाँ बनने लग जाती है तो सेम प्रोसेस फॉलो होता है और बाहर जो है सीधा उनको पार्क कर दिया जाता है और पार्किंग एरिया के बाद में आपको पता ही क्या होता है आप ऑर्डर करते हो आपकी गाड़ी डीलर पर जाती है और डीलर आपको सेल करता है तो बस उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया आपको एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या बेटर कहें असेंबली प्लांट जो है उसका और कार का जो प्रोसेस पूरा समझ में आया कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया दोस्तों लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए सीट बेल्ट पहनिए सुरक्षित चलिए धन्यवाद थैंक यू फॉर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी